दादासाहेब सुखदेव दराडे दोन हजार एकोणीसच्या ॲडमध्ये ज्याचा रिझल्ट एकोणीस जूनला लागला त्यामध्ये माझं डेप्युटी कलेक्टर म्हणून सिलेक्शन झालेलं आहे आणि या ठिकाणी सर्वप्रथम मी माझ्या बॅकग्राऊंडपासून सुरुवात करतो माझं प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वंजारावडी येथे झालेलं आहे वंजारावडी नावाचं एक गाव आहे नेवासा तालुक्यात अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये तिथले तिथील जिल्हा परिषद शाळेमध्ये पाचवीपर्यंत मी शिकलो तर त्या ठिकाणी माझ्या शिक्षकांनी मला नवोदय विद्यालयाच्या एक्झामसाठी पाठवलं होतं त्यांना वाटत होतं की जिल्हा परिषद म्हणजे ग्रामीण भागामध्ये शिक्षणाची तेवढ्या सोयी नसल्यामुळे नवोदय विद्यालयामध्ये शिकलं तर पुढे जाऊ शकेल त्याच्यामुळे त्यांनी मला पुस्तकं वगैरे दिली फॉर्म देखील भरला आणि नवोदय विद्यालयामध्ये माझं सिलेक्शन झालं पाचवी ते दहावी सहावी ते दहावी नवोदय नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय अहमदनगर येथे माझं शिक्षण झालं सहावी ते दहावी असं पाच वर्षामध्ये माझा इंग्लिश मॅथमॅटिक्स सायन्स असा पाया पक्का होत गेला त्याच्यानंतर अकरावी बारावीला मी शनिश्वर विद्यालय सोने येथे शिकलो नंतर मग त्यावेळेस इंजिनिअरिंगचं जरा क्रेज असल्यामुळे आणि सायन्समध्ये माझं रुची असल्यामुळे मी इंजिनिअरिंग करायचा करण्याचा निर्णय घेतला आणि मग सी ई टीच्या परीक्षेचा अभ्यास करून सी ई टीच्या माध्यमातून व्ही जे टी आय कॉलेज वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट मुंबई येथे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग या पर इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगसाठी ॲडमिशन घेतली मी दोन हजार आठ साली इंजिनिअरिंगचं ॲडमिशन घेतलं दोन हजार बारामध्ये मी पासआउट झालो कॉलेजमध्ये असताना प्लेसमेंट थ्रू माझं टाटा पॉवर या कंपनीमध्ये निवड झाली होती त्यामध्ये टाटा पॉवर या कंपनीमध्ये एक वर्ष मी जॉब केला मुंबई येथे अंधेरी येथे एक वर्ष मी जॉब केला त्या ठिकाणी परंतु प्रायव्हेट प्रायव्हेट येथे प्रायव्हेट कंपनीमध्ये जॉब करत असताना देखील मला माझा एक आत्ते भाऊ गणेश मिसाळ आधी डेप्युटी कलेक्टर झालेले होते ते त्यांच्याकडून एक प्रेरणा मिळत होती की आपणही देखील प्र स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये एक चांगलं योगदान द्यावं द्यावं त्यासाठी त्यांनी मला मार्गदर्शन करून त्यांनी सांगितलं की तू देखील असं परीक्षेचा अभ्यास कर मग त्याच्यानंतर एक वर्षानंतर टाटा पॉवर ही कंपनी मी सोडली आणि पुणे येथे यू पी एस अभ्यासासाठी मी आलो त्याच्यानंतर यू पी एस सीचा अभ्यास करताना दोन हजार चौदा आणि पंधरा या दोन मुख्य परीक्षा मी अपेअर झालो पूर्व परीक्षा मी पास झालो होऊन मुख्य परीक्षा दिले परंतु माझं दोनही मुख्य परीक्षांना मला इंटरव्ह्यूला देखील कॉल नाही आला त्याच्यामुळे एक मनात धाकधूक तयार झाली की आता कसं होईल त्याच्यामुळे दोन साली मी यू जी पूर्व आणि मुख्य परीक्षा दिली तसेच असिस्टंट कमांडंट जी यू पी एस सी कंडक्ट करते असिस्टंट कमांडंट सी ए पी एफची एक्झाम असते ती तिला देखील अपेअर झालो आणि त्याच्या थ्रू असिस्टंट कमांडंट म्हणून माझं सिलेक्शन झालं दोन हजार सोळाच्या दोन हजार पंधराला एक्झाम दिली होती सोळाला रिझल्ट लागला होता त्याच्यामध्ये एस एस बी नावाचं एक केडर असतं त्यांचं सशस्त्र सीमाबल इंडो नेपाल बॉर्डर इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर त्याच्यामध्ये असिस्टंट कमांडंट म्हणून सिलेक्शन झालं परंतु माझा भाऊ त्यांचं असं मत झालं की असिस्टंट कमांडंट ही पॅरामिलिटरी फोर्स असल्यामुळे आपण सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये ट्राय कर त्यामुळं मी तो जॉब ॲक्सेप्ट न करता पुन्हा सिव्हिल सर्व्हिसेससाठी ट्राय केलो त्या दरम्यान माझं असं लक्षात आलं की माझा अभ्यास चांगला असताना देखील माझं यू पी सिलेक्शन होत नव्हतं याचं कारण मला असं जाणवलं की रायटिंग स्किल जे एस टाईप एक्झाम असते डिस्क्रिप्टिव्ह टाईप यू पी त्यामध्ये मला मार्क्स येत नव्हते म्हणजे अभ्यास असून देखील कारण की काही जणांचा स्किल स्किल सेट वेगवेगळा असतो काही जणांना रायटिंग खूप छान जमतं काही जणांना जमत नाही तर मला लक्षात आलं की रायटिंगमध्ये मला कमी मार्क्स येत आहेत तर त्याच्यामुळे एम पी एस सीमध्ये आपण ट्राय करू त्याच्यामुळे दोन हजार सोळा सालीच मी एम पी एस सीची पूर्वपरीक्षा दिली नंतर मुख्य परीक्षेमध्ये देखील मार्क्स आले आणि इंटरव्ह्यूला अपेअर झालो मी परंतु इंटरव्ह्यूमध्ये साठ मार्क्स आले होते मला परंतु ऑब्जेक्टिव्हमध्ये तेवढा जास्त स्कोर नसल्यामुळे माझं सिलेक्शन नाही झालं पुन्हा नव्या उमेदीने दोन हजार सतरा साली दोन हजार सतराच्या एम पी सीच्या ॲडमध्ये पुन्हा मी अपेअर झालो त्यामध्ये पूर्व परीक्षा पास झालो मुख्य परीक्षेमध्ये देखील खूप छान मार्क्स आले मला साडेचारशेच्या चारशे पंचावन्न मार्क्स होते ऑब्जेक्टिव्ह स्कोअरमध्ये आणि इंटरव्ह्यू देखील दिला परंतु माझ्या एम पी एस सीच्या या सेकंड अटेम्पमध्ये दोन हजार सतराच्या 
मला मुलाखतीमध्ये फारच कमी मार्क मिळा मिळाले मला मुलाखतीमध्ये पस्तीस मार्क्स होते तर तिथे खूप म्हणजे वीस ते तीस मार्काचा मला फटका बसला त्यामुळे ऑब्जेक्टिव्हमध्ये चांगला स्कोअर देखील असताना देखील माझा रँक थोडा घसारला आणि मला डेप्युटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ स्टेट एक्साईज हे वर्ग दोनचं पद मिळालं दोन हजार सतराच्या जाहिरातीमध्ये मग मला माझ्या लक्षात आलं की म्हणजे पुन्हा पुन्हा एकदा प्रयत्न करणं गरजेचंच होतं कारण की वर्ग दोन पद दोनच्या पदावर समाधान मानणं मला पटत नव्हतं ऑलरेडी भरपूर दिवस आपण अभ्यास करत असतो केलेला होता त्याच्यामुळे पुन्हा एकदा अभ्यास सुरू केला आणि दोन हजार अठरामध्ये देखील मी मुलाखतीपर्यंत गेलो आणि त्यावेळेस डेप्युटी कलेक्टर तहसीलदार आणि डी वायस बी हे तीन ऑप्शन टाकलेले होते परंतु अठराच्या जाहिरातीमध्ये पुन्हा दे देखील अपयश आलं म्हणजे डेप्युटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ स्टेट एक्साईजचा सिलेक्शन झालेलं होतं परंतु डी सी किंवा तहसीलदार पाहिजे होते मला त्यावेळेस पुन्हा चार पाच मार्कांनी माझी पोस्ट राहून गेली दोन हजार अठराच्या ॲडमध्ये आणि दोन हजार सतरामध्ये मी अजून एक सांगायचं आहे की दोन हजार सोळा सतरामध्ये जेव्हा एम पी सीचा अभ्यास सुरू केला त्यावेळेस अजून एक निर्णय घेतलेला होता मी की सध्या आपल्याला महाराष्ट्रात महाराष्ट्र शासनामध्ये कोणतं तरी पद गरजेचं आहे तर अशा वेळी आपण जरी यू पी एस सी किंवा राज्यसेवा जरी करत असलो तरी पण दुसऱ्या ऑप्शन्स पण आपण ट्राय करायला पाहिजे जसं मी सेल्स टॅक्स इन्स्पेक्टरची एक्झाम असते ती दोन हजार सतरामध्ये दिली होती कारण की एक जॉबची किंवा एक स्टॅबिलिटीची आवश्यकता होती सतरामध्ये डेप्युटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ स्टेट एक्साईजचं सिलेक्शन होण्याच्या आधीच दिली होती ती एस टी आयची एक्झाम आणि एस टी आयच्या एक्झाममध्ये महाराष्ट्रात प्रथम येऊन मी पास देखील झालो होतो परंतु नंतर डिवाईस पी एक्साईजचं सिलेक्शन झाल्यामुळे ती जॉईन नाही केली एस टी आय सेल्स टॅक्स इन्स्पेक्टरची एक्झाम पोस्ट आणि नंतर मग पुन्हा दोन हजार एकोणीसमध्ये पुन्हा एकदा नव्या उमेदीने अभ्यास केला आमचं डिवाईस पी एक्साईजचं जॉईनिंग काही कोर्ट केसेसमुळं थांबलं होतं समांतर आरक्षणाची केस चालली होती चालू होती त्याच्यामुळे साधारणतः मला एक वर्षाचा कालावधी पुन्हा भेटला जॉईनिंग डिले झाल्यामुळं त्या एक वर्षाच्या कालावधीचा पूर्णपणे चांगला उपयोग करून मी दोन हजार एकोणीसची एक्झाम पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा पुन्हा दिली आणि चांगला स्कोर आला इंटरव्ह्यू मुलाखतीमध्ये देखील छप्पन्न मार्क्स चांगला स्कोर आला आणि या एकोणीसच्या जाहिरातीमध्ये महाराष्ट्रातून चौथ्या क्रमांकाने डेप्युटी कलेक्टर या पदावर माझी सिलेक्शन झालेलं आहे तर दोन ते एकोणीस समजा हा प्रवास जर पाहिला तर खूप अपयश देखील आले मला आणि पर परंतु हार न मानता पुन्हा नव्या उमेद उमेदीने लढत राहायचं मी ठरवलं होतं आणि चुका कोणत्या कोणत्या झाल्या त्याच्यावर कायम इम्प्रुव्हमेंट करण्याचा प्रयत्न केला मी जसं की मला ऑब्जेक्टिव्हमध्ये दोन हजार सतरा अठरा एकोणीस सलग तीन वर्ष फोर फिफ्टी अबाव स्कोअर होता परंतु एसे टाईप पेपर जो असतो इंग्लिश मराठीचा त्यामध्ये मला स्कोअर पहिले दोन वर्ष आला नाही चांगला बेचाळीस वगैरे स्कोअर यायचा माझा तर त्यावेळी एकोणीसमध्ये मी पूर्ण मेहनत घेतली रिटर्न पेपरला एसे वगैरे प्रिपरेशन केले आणि नंतर आता यावेळी पन्नासच्या वरती स्कोर आला आणि त्यामुळे रँक देखील चांगली भेटली तर या परीक्षेमध्ये तयारी करत असताना मला माझ्या चुकांमधून मी काय शिकलो त्याबद्दल मला थोडंसं सांगायचं आहे सर्वप्रथम असं वाटतं की प्रत्येकाची म्हणजे सर्वात प्रथम जर आपण ठरवलं की यू पी एस सी किंवा एम पी एस सी करायचं आहे तर आपली मनातून इच्छा असली पाहिजे कारण की या या परीक्षेमध्ये शाश्वती खूप कमी आहे जवळपास नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन पर्सेंट मुलांना सक्सेस मिळत नाही आणि अशा वेळी खूप कधी कधी खूप चार पाच वर्ष लागू शकतात किंवा कधी कधी असं पण होऊ शकतं की दुर्दैवाने आपण मेहनत घेऊन देखील सक्सेस होत नाही आपण तर अशा वेळी तो ते अपयश पचवण्याची जी क्षमता असते ती ते श ती क्षमता आपल्या स्वतःची जर मनातून इच्छा असेल तरच आपण ते अपयश पचवू शकतो आणि पुन्हा नव्या उमेदीने लढू शकतो जर फक्त दुसऱ्यांनी सांगितलं घरच्यांनी सांगितलं किंवा मित्र करत आहेत तर म्हणून करत आहे अशा वेळी प्रॉब्लेम काय होतो की आपण दोन तीन वेळा अपयशाला एक दोन वेळा अपयश म्हणून दुसरीकडे जातो आणि तोपर्यंत वेळ देखील गेलेला असतो म्हणजे बरेच जण की स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करायचा म्हणून बी ए बी ए साईड घेतात किंवा दुसरी एखादी साईड घेतात स्पेसिफिकली स्पर्धा परीक्षांसाठी परंतु होतं असं की याच्यामध्ये शाश्वती नसल्यामुळे जर चुकून सिलेक्शन नाही झालं तर अशा वेळी प्लॅन बी आपल्याकडे राहत नाही 
तर ते मला असं वाटतं ते न करता तुमची कुवत जशी आहे समजा सायन्स घेतलं तुम्ही इंजिनिअरिंगला गेले मेडिकलला गेले कोणत्याही क्षेत्रात तुमच्या क्षमताप्रमाणे जायला पाहिजे आणि नंतर मग साईड बाय साईड आपण अभ्यास करू शकतो मेडिकल किंवा इंजिनिअरिंग किंवा बी एस सी अशी डिग्री जर असेल तर यदा कदाचित आपलं से सिलेक्शन नाही झालं तर आपल्याला दुसरीकडे प्लॅन बी रेडी ठेवता येतो दुसरीकडे जॉब मिळवता येतो आणि अजून एक सांगायचं असं की स्पर्धा परीक्षामध्ये एम पी एस सीमध्ये बाकी देखील एक्झाम एक्झाम्स असतात जसे फॉरेस्टची एक्झाम्स अस एक्झाम असते ज्याच्यामध्ये सायन्सचं बॅकग्राऊंड पाहिजे असतं नंतर ए एम व्ही आय ही जी एक्झाम आहे मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टरची त्या त्यासाठी मेकॅनिक पद आहे राज्यसेवेचं ते फक्त सायन्स ग्रॅज्युएटसाठी आहे तर अशा वेळेचा स्कोप खूप वाढतो जर सायन्स बॅकग्राऊंड असेल इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड असेल तर त्याप्रमाणे आपण ॲडमिशन घेतली पाहिजे सर्वप्रथम तयारी म्हणजे या परीक्षेमध्ये येताना जर तुमची खरंच इच्छा मेहनत करण्याची तयारी असेल तरच यावं आणि सर्वप्रथम परीक्षेचं स्वरूप जाणून घ्यायला पाहिजे म्हणजे की सर्वप्रथम किती टप्प्यामध्ये असतात आपले सिनियर्स जे असतात जुने कोणी सिलेक्शन झालेले जर विद्यार्थी असतील असतील तर त्यांच्याकडून यथंभूत माहिती घेतली पाहिजे यथंभूत माहिती घेतली पाहिजे जसं की पूर्व परीक्षेला कसा सिलेबस असतो त्याचं स्वरूप काय असतं नंतर मुख्य परीक्षेचे टप्पे मुख्य परीक्षा नंतर मुलाखत असे तीन टप्प्यातून जावं लागतं आणि त्यासाठी त्याचा सर्वप्रथम सिलॅबस नंतर बुक लिस्ट याची पूर्ण माहिती घेतल्यानंतर मगच आपण या ठिकाणी यायला पाहिजे शक्यतो पुन्हा पुण्यामध्ये जर अभ्यास केला तर बेटर पडतं जेणे कारण की तिकडं तिथे बाकी विद्यार्थी देखील खूप मेहनतीने अभ्यास करत असतात सिरियसली आणि जर गावाकडं केलं तरी तरी देखील चालू शकतं पुण्यातील काही आपल्या मित्रांशी सतत कॉन्टॅक्टमध्ये राहायचं कारण की पुण्यामध्ये बऱ्याचशा नवीन नवीन बुक्स वगैरे मिळत असतात आपल्याला नोट्स झेरॉक्स वगैरे मिळतात चांगल्या तर अशा वेळी आपण सध्या एम पी एस सीमध्ये किंवा विद्यार्थ्यांमध्ये कोणतं ट्रेंड चालू आहे त्याच्याबद्दल माहिती सतत घेतली पाहिजे जरी आपण जिल्ह्याच्या ठिकाणी दुसऱ्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी अभ्यास करत असाल तरी देखील आणि सर्वप्रथम सिलेबस बुक लिस्ट याची माहिती मिळवल्यानंतर प्रॉपर गायडन्स हा एम पी एस सी परीक्षेमधला सगळ्यात सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे प्रॉपर गायडन्स जर नसेल तर बरेचसे विद्यार्थी खूप सारे पुस्तकं वाचतात तरी देखील मार्क्स येत नाहीत आणि अशा वेळी प्रॉपर बुक लिस्ट आणि तेच पुस्तकं चांगल्या प्रकारे वाचणं हे फार महत्त्वाचं असतं आणि त्याच्यामुळे आणखीन एक सांगायचं की स्वतःच्या चुकातून म्हणजे एम ही परीक्षा खूप जास्त म्हणजे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन असतं इथे तर अशा वेळी आपण जर चुकातून शिकलो नाही किंवा आपण स्वतःचाच मेथड बरोबर मानली कायम तर त्याच्यामुळे सक्सेस येण्याचे चान्सेस कमी होऊन जातात अशा वेळी आपल्या चुका ॲक्सेप्ट करणं शिकलं पाहिजे समजा कुठं कोणत्या सब्जेक्टमध्ये कमी मार्क्स येत असतील तर मित्रांकडून किंवा समजा इंग्लिशचं वीक असेल एखाद्याचं इंग्लिश सी सॅट तर अशा वेळी त्या पर्टिक्युलर मित्रांकडून आपण घेतलं गायडन्स घेतलं पाहिजे आणि जसं की समजा हां आणि अजून समजा आपण अभ्यास केला अभ्यास चालू ठेवला आहे आपण पुस्तकं वगैरे सर्व घेतले आहेत त्यामध्ये पण फक्त पुस्तकं वाचण्यावर भर न देता क्वेश्चन पेपरचा अनालिसिस फार महत्त्वाचा आहे क्वेश्चन पेपरच्या अनालिसिसमधूनच आपल्याला एम आयोग कोणत्या गोष्टी आपल्याकडून एक्सपेक्ट करतो कोणत्या गोष्टींवर प्रश्न पडतात कोणत्या टॉपिक्सला जास्त वेटेज आहे या सर्व गोष्टी त्याच्यातून माहिती पडतात क्वेश्चन पेपर्स अनालिसिसमधून आणि फक्त क्वेश्चन पेपर न वाचता म्हणजे काहीजण काय करतात फक्त क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करतात प्रॉपर टायमिंग न लावता सॉल्व्ह करतात आणि अशा वेळी काय होतं की त्याच्यामध्ये जो सिरियसनेस असतो आपण समजा प्रॉपर एक तासाच दोन तासाचं टायमिंग लावून सी सेटच्या पेपरसाठी समजा दोन तासाचा टायमिंग सेट करून दोन तासाच्या आतच तो पेपर सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला तर ते जे सिरियसनेस असतं ते चांगलं असतं जास्त असतं आणि त्याच्यानंतर मग आपलं मार्क्स चेक करायचे आन्सर कीच्या माध्यमातून आन्सर की क्वेश्चन्स पेपर क्वेश्चन पेपर सिलेबस या सर्व गोष्टी आयोगाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या असतात तर ते आन्सर कीच्या माध्यमातून आपण किती मार्क्स आले आणि त्यावेळेसचा समजा आधी प्रिव्हियस इयरचा क्वेश्चन पेपर असेल त्यावेळेसचा कट ऑफ काय होता त्या कट ऑफपासून आपण किती लांब आहोत या गोष्टी चेक करायच्या आणि ह्या हे सगळं चेक केल्यानंतर मग क्वेश्चन पेपर एक एक क्वेश्चन चेक करायचा की कोणता चुकला आणि बराच वेळा क्वेश्चन्सची जी लँग्वेज असते आहे आणि नाही याच्यामध्ये ते थोडं गफलत करतात ते 
जेणेकरून आपलं म्हणजे विद्यार्थ्यांकडून सिली मिस्टेक होतात तर असे क्वेश्चन्सची लँग्वेज ही खूप व्यवस्थितपणे वाचायला पाहिजे कारण की एक क्वेश्चन जरी गेला सी सेटचा तरी अडीच मार्क जातात आणि प्लस निगेटिव्हचे वन थर्ड जातात तर अशा वेळी आपल्याला दोन तीन सिली मिस्टेक जरी झाल्या तरी खूप जास्त फटका होऊ शकतो आणि त्याच्यामधून आपल्याला आपण प्रिलिममधूनच आऊट होऊ शकतो तर मला ते सांगायचं आहे की क्वेश्चन पेपर खूप सिरियसली सॉल्व्ह करायचे त्याच्यानंतर अॅन्सर शिकीच्या माध्यमातून प्रत्येक क्वेश्चन जो आपल्या चुकला आहे तो चुकला का चुकला म्हणजे आपल्याला तो क्वेश्चन माहीतच नव्हता त्याच्यामुळे चुकला की सिली मिस्टेक झाली त्याच्यामुळे चुकला की नजर चुकीने चुकला म्हणजे काहीतरी असं होतं तर असंच व्यवस्थित चेक करून मनाशी एक गाठ बांधायची की तो त्या टाईपचा क्वेश्चन त्या प्रकारचा क्वेश्चन पुन्हा चुकला नाही पाहिजे तर असं हळूहळू आपलं इम्प्रुव्हमेंट होत जातं प्रत्येक प्रकारचे क्वेश्चन्स एका एका वेळेस चुकतात आपले आणि मग असं समजा पंधरा ते वीस क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह केल्यानंतर जवळपास चुकण्याची सिली मिस्टेक होण्याची किंवा लँग्वेजमुळं चुकण्याचे चान्सेस खूप कमी होऊन जातात आणि त्याच्यामध्ये आणि अजून एक सांगा असं वाटतं की समजा आपण जेव्हा मेन्सचा अभ्यास करत असतो मेन्सचा अभ्यास करत असताना प्रॉब्लेम असा असतो की खूप बुकलिस्ट खूप मोठी वास्ट आहे खूप सारे पुस्तकं वाचत ते म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण किती गेन केलं किती लक्षात राहिलं याचा याच्यासाठी आपल्याला एक फीडबॅक चॅनल हवा असतो म्हणजे जसं की लक्ष्मीकांतचं जर पुस्तक वाचलं आपण तर वाचल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की सर्व लक्षात राहील वगैरे ठीक आहे परंतु त्यातल्या बऱ्याच बारकावे आपल्याला लक्षात नाही राहत तर अशा वेळी फीडबॅक चॅनल म्हणून आपण त्याचं क्वेश्चन बँक विकत घेतलं पाहिजे आणि क्वेश्चन पुस्तक वाचल्यानंतर दहा ते पंधरा दिवसानंतर किंवा दोन तीन दिवसानंतर देखील त्या क्वेश्चन बँकमधून ते क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे क्वेश्चन बँक क्वेश्चन बँकमधले क्वेश्चन सॉल्व्ह करत असताना आपोपच आपल्याला लक्षात येतं की कोणत्या टॉपिकचं विसर पडलेला आहे कोणते टॉपिक आपल्याला अवघड जात आहेत तर तो फीडबॅक घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा ते पुस्तकामधून आपण ते ते टॉपिक्स केले पाहिजेत अशा यातून आज काय होतं की आपण अंधारात अभ्यास न करता म्हणजे प्रॉपर फीडबॅक येतो की नाही प्रॉपर त्याचं आउटपुट होतं की नाही आउटपुट येतं की नाही हे देखील आपल्याला कळत राहतं तर त्याच्यामुळं मला सर्वांना एक आवर्जून ही गोष्ट सांगावीशी वाटते की फीडबॅक मेकॅनिझम कंटिन्युअस ठेवलं पाहिजे भले ती तुमच्या मित्रांना तुम्ही क्वेश्चन विचारायला लावा त्या टॉपिकबद्दल की या या टॉपिकबद्दल मला क्वेश्चन विचार तर मित्र देखील क्वेश्चन्स विचारतात त्याच्यातून डिस्कशन देखील होतं आणि एक चांगला अभ्यास होतो किंवा मग क्वेश्चन बँकच्या माध्यमातून तुम्ही क्वेश्चन्स सॉल्व्ह करून तुम्ही चेक करू शकता अजून एक मला ही गोष्ट सांगावीशी वाटते की आपली स्ट्रॅटेजी जी असते समजा एक मिनिट हॅलो सॉरी कॉल आला होता आवाज येतोय ना ओके सर तर तयारी करत असताना आपली आपण एक स्ट्रॅटेजी ठरवतो म्हणजे दिवसा अभ्यास करायचा किंवा रात्री टाइम टेबल वगैरे सगळं डिसाईड असतं तर मला एक गोष्ट ही सांगावीशी वाटते की स्ट्रॅटेजीमध्ये फ्लेक्झिबिलिटी देखील असली पाहिजे म्हणजे फक्त एखादा तुमचा मित्र रात्री अभ्यास करतो रात्रभर अभ्यास करतो त्यामुळे ती तुमची स्ट्रॅटेजी असू शकत नाही म्हणजे जर तुमच्या बॉडीला ते फिजिबल होत असेल तर तुम्ही रात्री अभ्यास करा परंतु तुमची जी नॅचरल तुम्हाला कम्फर्टेबल कुठे होत आहे त्या हिशोबाने अभ्यास केला पाहिजे आणि अभ्यास करत असताना स्वतःलाच जाणवतं की मन किती लागते कॉन्सन्ट्रेशन किती होतं कोणत्या टाईमला जास्त जास्त कॉन्सन्ट्रेट होत आहे तर त्या हिशोबाने तुम्ही थोडी फ्लेक्झिबिलिटी ठेवली पाहिजे बुक्स वाचा समजा सकाळ सकाळ तुमचा मूड जर फ्रेश राहत असेल तर त्यावेळेस किचकट सब्जेक्ट त्यावेळेस घ्यायचा आणि नंतर आणि नंतर नॉर्मल दुसरे सब्जेक्ट तुम्ही वाचू शकता अशा प्रकारे फ्लेक्झिबल आणि प्रत्येक वेळी कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस एम पी सीचा अभ्यास करताना कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस करणं खूप खूप जास्त महत्त्वाचं असं वाटतं मला समजा एखादं पुस्तक वाचताय तुम्ही ते जवळपास समजा पाचशे पानाचं पुस्तक आहे चारशे पानाचं पुस्तक आहे आणि त्याच्यातून क्वेश्चन हार्डली तीन ते चार येण्याचे चान्सेस आहेत तर अशा वेळी ते पूर्ण पुस्तक न वाचतात कोणत्या टॉपिकवर क्वेश्चन्स येण्याचे चान्सेस आहेत तोच टॉपिक वाचायचा जेणेकरून तुमचा वेळ वाचेल आणि एवढं जास्त पुस्त वेळ वाचेल आणि बाकी टॉपिक्सवर जास्त भर देता येईल तर हे हे मला खूप कळकळीने सांगावं असं वाटतं की कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस प्रत्येक अभ्यासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर तुम्ही करत राहिला पाहिजे म्हणजे जसं की जास्त वेटेजचे सब्जेक्ट जे आहेत किंवा जास्त स्कोर ज्या सब्जेक्ट्समध्ये येऊ शकतो अशा सब्जेक्ट्सवर खूप जास्त जरा जास्त मेहनत घ्यायची जास्त स्कोर स्कोरिंग असलेले सब्जेक्ट आणि समजा काही सब्जेक्ट आहेत की खूप जास्त मेहनत घेऊन देखील स्कोर येण्याचे चान्सेस कमी आहेत तर तिथं आपण एक ॲव्हरेज मेहनत देऊ शकतो आणि ॲव्हरेज 
ॲव्हरेज मेहनत देऊन ॲव्हरेज मार्क्स मिळवले तरी चालते कारण की एका लिमिट नंतर काही सब्जेक्टचे मार्क वाढतच नाहीत जसं की मुख्य परीक्षेमध्ये इतिहास या सब्जेक्ट या विषयाला बऱ्यापैकी मेहनत घेतली तरी काही जणांचे स्कोअर खूप कमी येतात तर आणि मेहनत खूप म्हणजे मेहनत जास्त घेतली तरी स्कोअर ऑलमोस्ट तेवढाच राहतोय तर अशा वेळी त्याच्याऐवजी म्हणजे पूर्णपणे निग्लेक्ट करणं त्या सब्जेक्टला हे देखील चुकीचं ठरेल कारण की पूर्णपणे निग्लेक्ट करलं गेलं तर म्हणजे कमी स्कोअर येऊ शकतो आणि अशा वेळी चार चार पाच पाच मार्क मार्क्स देखील आपल्याला खूप महत्वाचे असतात क्लास वन टू क्लास टू आपण जाऊ शकतो पाच मार्क्स खूप कमी जरी झाले तरी तर त्याच्यामुळे ते सांगावं असं वाटतं की त्या सब्जेक्टला समजा थोडं निग्लेक्ट केलं म्हणजे थोडंसं कमी वेळ दिला तर त्यावेळी पॉलिटी असेल जॉग्रॉफी असेल नंतर इकॉनॉमिक्सला देखील खूप चांगला स्कोअर स्कोअर येऊ शकतो एच आर डीला तर अशा सब्जेक्टवर भर द्यावा त्यानंतर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हा जो विषय आहे त्यासाठी त्यासाठी देखील आपण कोळंबे सरांचं पुस्तक टाटा मॅग्रो हेलचं पुस्तक हे वाचू शकतो परंतु त्या सब्जेक्टला देखील एका लिमिट नंतर क्वेश्चन्स चुकतात आपले म्हणजे त्याला लिमिट नाही असं सिलेबस तर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीला कुठून क्वेश्चन येतील तर त्यावेळेला देखील त्या त्या विषयावर देखील खूप जास्त मेहनत घेत न घेता आपण बाकी सब्जेक्ट्सवर भर दिला पाहिजे असं मला वाटतं आणि अजून आता हां पूर्वपरीक्षा पूर्वपरीक्षेबद्दल सी सॅटच्या पेपरबद्दल बरेचसे गैरसमज असे आहेत की खूप अवघड जातो आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांना अवघड जातो असं वाटतं म्हणजे त्याच्या त्यामध्ये जो रिझनिंगचा पार्ट पार्ट आहे मॅथ्स आणि रिझनिंग तर त्या टॉपिकमध्ये ऑब्विसली त्यांना थोडं अवघड जात असेल ना असणार परंतु मला हे सांगायचं आहे की या सा, हे सांगायचं आहे की सी सॅटच्या पेपरमधील समजा ऐंशी क्वेश्चनपैकी पन्नास क्वेश्चन हे स पॅसेजवरती असतात कॉम्प्रिहेन्शन तर त्यांनी कॉम्प्रिहेन्शनवर जर फोकस चांगला ठेवला तर कॉम्प्रिहेन्शनमध्येच जवळपास ऐंशी ते नव्वद मार्क मिळू शकतात आपल्याला तर कॉम्प्रिहेन्शन खूप चांगले प्रिपरेशन करायचं नंतर डिसिजन मेकिंगचे प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन पेपर डिसिजन मेकिंगमध्ये जर आपण व्यवस्थित तयारी केलेले असले तर त्याच्या त्याच्यामध्ये देखील चांगले मार्क येतात पाच क्वेश्चनपैकी तर डिसिजन मेकिंग आणि कॉम्प्रिहेन्शन हे खूप चांगलं करायचं आणि नंतर मग रिझनिंगचे टॉपिक घ्यायचे रिझनिंगमध्ये देखील जे आपल्याला सोपे टॉपिक जातात त्यावर जास्त भर द्यायचा कारण की प्र जास्त क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यापेक्षा ॲक्युरेट क्वेश्चन सॉल्व्ह करणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे दि जर निगेटिव्ह मार्किंग असते आणि कमीत कमी वेळेत आपल्याला जास्तीत जास्त बरोबर आले पाहिजे अशा वेळी तुम्हाला जे येऊ शकतात असे क्वेश्चन समजा मॅथेमॅटिक्स ते क्वांटचे टॉपिक्स असतात ते ते खूप जणांना जमतच नाहीत किंवा आर्टच्या विद्यार्थ्यांना अवघड जातात अशा वेळी ते स्किप केले तरी चालतील कारण की बऱ्याच वेळा दोन ते तीन क्वेश्चन्स येतात त्याच्या फक्त क्वांटचे तर रिझनिंगवर जास्त भर द्यायचा पॅसेजवर खूप जास्त भर द्यायचा आणि एक डिसिजन मेकिंगची देखील प्रॅक्टिस करायची आणि अजून एक हे गोष्ट सांगावीशी वाटते मला की सी सॅटची तयारी करताना फक्त क्वेश्चन पेपर म्हणजे फक्त बुक्समधून सॉल्व तो त्या टॉपिकची तयारी न करता क्वेश्चन पेपर पूर्णतः सॉल्व्ह केला पाहिजे म्हणजे बऱ्याच वेळा विद्यार्थी काय करतात की एका वेळी चार पाच पॅसेज सॉल्व्ह करतात आणि सोडून देतात त्यामुळं प्रॉब्लेम काय होतो की जे एक्झामचं एन्व्हायरमेंट असतं ते स्ट्रेस जो असतो दुपारी आपण परीक्षेच्या दिवशी दुपारी एक्झाम देतो जेवल्यानंतर तर तर त्यावेळेस थोडं ब्रेन देखील म्हणजे थोडंसं आपण थकवा आलेला असतो आणि अशा वेळी त्या थकव्याच्या आणि स्ट्रेसच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये चांगला परफॉर्म करण्यासाठी आपल्याला त्या क्वेश्चन पेपरची तयारी म्हणजे प्रॅक्टिस केलेली खूप गरजेची असते जसं की मी स्वतः जवळपास प्रत्येक पूर्वपरीक्षेच्या आधी जवळपास वीस क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करत असतो सी सॅटचे तर वीस क्वेश्चन पेपर एकदम ॲक्युरेट दोन तासाचा टाईम देऊन आणि एक एक्झामच्या सेटअपमध्ये ते सॉल्व्ह करायचे असतात आणि त्याच्यानंतर आपण त्या दोन तासामध्ये किती सॉल्व्ह करते त्याच्यानुसार आपण किती मार्क्स येतात तर त्यावेळेसचा कट ऑफ किती होता किंवा बाकी विद्यार्थ्यांना किती मार्क्स आहेत त्याच्यानुसार आपल्याला लक्षात येतं की आपलं कमी कुठं पडतं आहे किंवा आपण आपला स्कोअर बरोबर आहे की खूप कमी आहे त्याच्यानुसार आपण पुन्हा तयारी चालू ठेवू शकतो तर अशा प्रकारे आणि हां आणि पूर्वपरीक्षेमध्ये जी एसचा स्कोअर जी एसमध्ये देखील शंभरपर्यंत मार्क्स येतात समजा जर शंभर एकशे दहा काही जणांचे एकशे पंधरा वीस देखील जाऊ शकतात परंतु ऑन ॲव्हरेज शंभरच्या राऊंड स्कोअर आपला मिळतो आपल्याला शंभर एकशे पाच त्याच्यावरती स्कोअर मिळवणं थोडं थोडंसं डिफिकल्ट होऊन जातं कारण की खूप डिफिकल्ट पेपर असतो जी एसचा देखील तर अशा वेळी थोडं थोडं ॲडेड टाईम हा आपण सी सॅटला दिला पाहिजे सी सॅटमध्ये कसं पॅसेजमध्ये जर ॲक्युरसी वाढली आपली 
तर म्हणजे एकशे तीस वगैरे मार्ग देखील येऊ शकतात फक्त पॅसेज मध्ये जवळपास पंच्याण्णव शंभर पंच्याण्णव मार्ग भेटू शकतात आपल्याला पंच्याण्णव ते शंभर आणि उरलेले डिसिजन मेकिंगचे आणि रिझनिंगचे काही क्वेश्चन जरी आपण पूर्ण सॉल्व नाही करू शकलो तरी देखील एकशे वीस पंचवीस पर्यंत स्कोर आरामात जाऊ शकतो अशा वेळी तिथे सॉल्व करताना देखील सीसॅटचा पेपर आता दोन हजार एकोणीसमध्ये आपण जर पाहिलं तर रिझनिंगचे सीसॅटचे रिझनिंगचे क्वेश्चन्स काही काही खूप जास्त अवघड होते त्याच्यामध्ये म्हणजे तीन तीन चार चार मिनटं देखील तो क्वेश्चन सॉल्व होत नव्हता अशा वेळी तिथं ऑन दी स्पॉट डिसाईड केलं पाहिजे की हा क्वेश्चन जमणार नाही स्किप केला पाहिजे त्याच्यावर जास्त टाईम न करता पहिले सॉल्व करण्याच्या एक मिनटाच्या आत आपल्याला कळतंय की हा येईन का नाही येईन म्हणजे आपल्याला सॉल्व होणार आहे की नाही एक ते दीड मिनटानंतर तो क्वेश्चन स्किप करून पुढच्या क्वेश्चनवर गेला पाहिजे जेणेकरून कधी कधी काय होतं चार मिनटं पाच मिनटं घालून देखील तो क्वेश्चन जमत नाही आपल्याला आणि ते पाच मिनटं वाया गेलेले असतात अशा वेळी पुढचे क्व इझी असणारे क्वेश्चन देखील राहून जातात अशा वेळी मला असं वाटतं की क्वेश्चन एक दीड मिनटानंतर आपल्याला लक्षात आलं की हा सॉल्व होणार नाही तर अशा वेळी तो क्वेश्चन स्किप करून पुढचे क्वेश्चन घ्याय सॉल्व्ह करत जायचे आणि स सर्व क्वेश्चन आपण ॲट द एंड ऑफ द पेपर आल्यानंतर मग जर वेळ उरला असेल तर आधीच्या क्वेश्चनवर जायचं ही एक स्ट्रॅटेजी आपण ठेवली पाहिजे अजून आता मुलाखतीचा माझा अनुभव जरा म्हणजे तो सांगतो कारण की मी चा, आतापर्यंत चार मुलाखती दिलेल्या आहेत दोन हजार सोळा ते दोन हजार एकोणीस मी कंटिन्युअस चार वेळा मुलाखतीला होतो दोन हजार सोळामध्ये माझा फर्स्ट अटेम्प्ट होता एम पी एस सीचा तर त्यावेळी मला मुलाखतीला साठ मार्क मिळाले लेकिन पर, परंतु मुख्य परीक्षेला जरा कमी मार्क्स असल्यामुळे सिलेक्शन नाही झालं दोन हजार सतरा साली खूप खूप जास्त मेहनत घेतली आणि फक्त ऑब्जेक्टिव्ह स्कोर देखील खूप चांगला होता तो मुलाखतीमध्ये मला पस्तीस मार्क मिळाले त्याच्यामुळे माझी एक क्लास टूचं पद त्यावेळेस भेटलं मला सतरा दोन हजार सतराच्या ॲडमध्ये तर मुलाखतीची तयारी करताना मला ओवरऑल चार मुलाखती दिल्यानंतर एक कॉमन किंवा काही गोष्टी सांगाव्याशा वाटतात कशी तयारी करायला पाहिजे तर ते त्यामध्ये सर्वप्रथम आपली प्रोफाईल खूप चांगल्या प्रकारे आपण अभ्यासली पाहिजे प्रोफाईलमध्ये जिल्ह्याची सर्वप्रथम सर्व माहिती तुमचं एज्युकेशनल बॅग बॅकग्राऊंड एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड म्हणजे डिग्री कुठून केली कोणत्या विषयातली डिग्री आहे त्यावर देखील डिटेल क्वेश्चन विचारतात मला चारही इंटरव्ह्यूला प्रत्येक वेळी एक एक तरी क्वेश्चन करण्यात आला होता त्यानंतर तुमची हॉबी हॉबी हा खूप महत्वाचा टॉपिक आहे इंटरव्ह्यू मधला ज्या वर्षी हॉबीवर क्वेश्चन आले मला स्वतःला कारण की हॉबी माझी म्हणजे रिअल होती ती बुक्स रिडिंग आणि डॉक्युमेंटरीज वगैरे पाहण्याचा मला छंद आहे तर फक्त दोन हजार सतराच्या मुलाखतीवर हॉबीवर प्रश्नच नाही गेला फक्त माझं बॅकग्राऊंड आणि माझी इंजिनिअरिंगच्या डिग्रीवर आणि माझ्या टाटा पॉवरच्या जॉबवर प्रश्न विचारण्यात आले त्यावेळेस मला मी त्या पॅनलला व्यवस्थित फेस करू शकलो नाही त्यामुळे मला कमी मार्क मिळाले बाकी इंटरव्ह्यूच्या वेळेस म्हणजे हॉबी नंतर प्रोफाईलचे बाकी इतर टप्पे याच्यावर क्वेश्चन विचारण्यात आले आणि हॉबी हा आपला तुमचा खरा छंद असला पाहिजे म्हणजे असं नाही की तिथं प्रोफाईलमध्ये टाकताना बरेच जण टाकून देतात काहीतरी म्हणजे हॉबी व्यवस्थित चांगली वाटली पाहिजे असं पण होतं आणि ते जर डिटेलमध्ये विचार विचारलं त्यांनी तर आपल्याला जमलं नाही तर ते बॅड इम्प्रेशन पडतं तर माझ्या बाकीच्या तीन मुलाखतीमध्ये मला हॉबीवर क्वेश्चन्स विचारले त्यांनी आणि हॉबी बुक्स ॲक्च्युअली मी खूप बुक्स वाचलेले त्यामुळे त्यांनी पुस्तकांचे नावं विचारले कोणते पुस्तक वाचला तुम्ही कशा प्रकारचे वाचता आणि काही पुस्तकांमधलं डिटेल देखील विचारलं त्यांनी म्हणजे खरंच पुस्तक वाचलं की नाही हे कळण्यासाठी परंतु मी वाचलेले असल्यामुळं ते डिटेल देखील मी टॅकल करू शकलो आणि चांगले मार्क मिळत गेले आणि अजून प्रोफाईल आणि तुमचं जिल्ह्याचं बॅकग्राऊंड डिग्री ह्या तीन चार गोष्टी आपण कंटिन्युअस ठेवल्या पाहिजे आता कुणाचे काही क्वेश्चन्स असतील तर सांगा हॅलो ओके बराच जणांचा असा क्वेश्चन क्वेश्चन असतो की क्लासेस लावावं की नाही लावावं तर अशा वेळी मला असं वाटतं की पर्सनल प्रत्येकाचं जजमेंट असतं आणि त्यामध्ये स्वतःला जर कॉन्फिडन्स असेल आणि प्लस कोणी गायडन्स करणारा कोणी सिनियर विद्यार्थी असेल प्रॉपर गायडन्स करणारा तर तेवढी आवश्यकता नाही परंतु मला असं वाटतं की पूर्णचे पूर्ण क्लासेस न लावता म्हणजे तुम्हाला कोणते टॉपिक आवड अवघड जातात त्या पर्टिक्युलर विषयाचे क्रॅश कोर्स किंवा पर्टिक्युलर विषयाचा क्लास केलेला जास्त बेटर होईल काही काही जणांना इंग्लिश मराठी जरा अवघड जात असतं तर इंग्लिश मराठीचे इंग्लिश मराठी ऑब्जेक्टिव्ह पेपर तर त्याचे स्पेशली क्लासेस लावून तुम्ही करू शकता आणि किंवा 
बाकी सी सैट देखी कई जन अव जता सी सैट ची क्लासेस मे आर्ट बैकग्राउंड आल तो रिजनिंग मैथमैटिक्स क्लासेस के लिए चांगल रहे मेरा पर्सनली वाट कारण की कॉम्प्रिहेंशन चो टैकल करू शो अपन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करू पर रिजनिंग से कई टॉपिक्स अत तिथे गाइडन्स की आवश्यकता आती है क्लास के लिए तरी बेटर रह अजु मैं एक संगाच है कि एम पी एस सी यू पी एस सी करता बयाच वे अपने तीन तीन चार चार वर्ष जो अशा वे अपना मजे तो करूँ देखी कहीं जन सक्सेस होत नहीं मजे अशा वे अपन थोड़ा अपना अप्रोच मे फ्लेक्जिबल रहा पाजे रियालिटी ऐक्सेप्ट पाजे जस कि समझा मज़ा यू पी एस सी मे सिल्शन होत नौत तो हट्ट न धारता कारण कि हो शकता कि मैं नर कर सिल्शन कि होती नहीं परंतु मैं कि एम पी एस सी मे स्ट्रेंथ है अपनी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मे तो एम पी एस सी कड़े वो भेटे देखी मैं एस टी ए देखी एक्जाम दी होती फ्लेक्जिबल रहा पाजे कारण की फ्त एक एक्जाम अपन धरन ठेवली जर दर जर जर ते आप समझा तीस नहीं तर अशा वे फ्रस्ट्रेशन मे शको तो वे देखी निगुन गए हाथ का ही लगता नहीं अशा वे बाकी एक्जाम कमी न मानता बाकी बरचा एक्जाम दिलाजे बैंकिंग अल नर वर्ग तीन चार एक्जाम एम पी एम एम पी सी मधुन सरल सेवा अशा एक्जाम दिलाजे मजे जर आप दोन तीन वर्ष सफी टाइम दिखर देखी होत न से तक वर्ल पाजे मैं वाट यठिका प्रश्न आला है अभ्यास टाइम मैनेजमेंट कस कर टाइम मैनेजमेंट ये टोटली अपने स्वतः डिपेंड है मजे फक्त शेवट के दोनते तीन महीने जे खूब क्रुशियल आता खूब चांगले व्यवस्थितपने टाइम मैनेजमेंट के पाजे परंतु आधी तुम्हें साधारण पंद्रह दिवस एक एक सब्जेक्ट पंद्रह समझा एक एक महीन जी एस एक सब्जेक्ट कवर हो एक दीड महीन तो आँ अजु एक एखाद बुक समझा तुम्हें करता है तो पैल दोन रीडिंग खूब जास्त डिटेल कराएं पाजे मजे तथला एक शब्द न शब्द तुम्हार नजरे खालू गए पाजे शब्द न शब्द तुम्हारा अंडरस्टैंड पाजे अस जर के नर रिविजन में खूब फायद फायदा पड़ता है मजे बयाच वे सुरुआती मुल दोन तीन रिविजन करता परंतु पूर्ण डिटेल वाचले नसता नर शेवटी एक्जाम जवर आया नर फास्ट कवर नहीं होत तो अशा वे मैं मनेन कि पैला दोन रीडिंग खूब जास्त डिटेल करा भले एक पुस्तका आठ दह दिवस गले तरी चलते परंतु ते सुरुआती तसच कराएं पाजे नंतर मग अंडरलाइन वगैरह करूँ ठेन तुम्हें करू शकता तस मैं वाट कि मुख्य परीक्षा जो पूर्व परीक्षा तो मुख्य परीक्षा जो मधला वे आतो मजे पूर्व परीक्षे खूब आधीच अपना मुख्य परीक्षे का अभ्यास देखे बारेपैकी पाजे कारण कि पूर्व के मुख्य मुख्य परीक्षे गैप मे पूर्ण अभ्यास कवर नहीं होता अशा वे वेस फिर रिविजन सा अपना टाइम भेटत आतो आधीच कर मुख्य पूर्व परीक्षे आधीस खूब आ पूर्व परीक्षे जे जस्ट आधी से दोनते अड़स महीने हा पूर्व परीक्षे का अभ्यास करावा लगत जवपास साधारण रोज कि दोन दिवस एक सी सैट का पेपर सॉल्व किया दोन तीन दिवस एक के चले सी सैट का पेपर सॉल्व किया एक तो दोन तास एनालिस कराएगा आ जी एस तो देखी मैं वाट कि साधारण तो पैटर्न है जुने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने नर को टेस्ट सीरीज वगैरह अल तो मध्यम तुम्हें टेस्ट सीरीज के मध्यम देखी जी एस ता सी सैट का चांगला अभ्यास हो सकते प्लस दिवस बरच मेला खूब महत्व संगावस वाट कि जेव तुम्हें ठरवल तुम्हें स्वतः पुने में जता अभ्यास नर तिथ जाऊन बरच विद्या खूब खूब जास्त टाइमपास कर मज स्वतः देखी पहले दोन वर्ष खूब चा का चांगला अभ्यास ना परंतु नर लक्षा आल कि आप गरजे है आनतर मी दिवस दा तास नौ तास अभ्यास करो आत प्रकार टाइमपास मैं शक्य तो टाला अशा वे मजे मी पुने एक पाला है कि विद्यार्थी अभ्यास ये परंतु तिथ जाऊन खूब वे भरकटत जता जस कि समझा नश्त्या गले तो मित्रांसोब बाहर गप्पा मारत बसना एक एक दोन दोन तास बाहर फिर पिक्चर जा रहा शा गोली गोष्टी करूच नहीं तुम्हें कारण कि घर के अपने तुम्हारे खूब आशा ठेन आता वाटत कि मुलगा अभ्यास करते पुने में स्वतः प्रश्न विचार पाजे कि मैं खरच अभ्यास करते है का मजेक खरच हो रहा है का जर तुम्हारा तो सहन होत नो तोड़ स्ट्रेस आवड़ी मेहनत करना शक्य होत नए कि तुम्हारा जर एक गोषी एक टाइम नर रियलाइज होता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो अशा वे अपन जास्त मजे 
दुसरा एक मार्ग निवडला पाहिजे असं मला एक सांगा असं वाटतंय अजून अजून काही क्वेश्चन्स आहेत का आणि हा गायडन्स प्रॉपर गायडन्स बद्दल अजून एक एकदा मी पुन्हा एकदा सांगेल कारण की बरेचसे जण आपली समजा एखाद्या स्ट्रॅटेजीने सक्सेस भेटत नसेल मार्क्स नसेल पडत नसतील तरी देखील ती स्ट्रॅटेजी कंटिन्युअस चालू ठेवतात आणि त्याच्यामध्ये आपले वर्ष टू वर्ष चालले जातात आणि नुकसान होतं तर अशा वेळी प्रॉपर गायडन्स ज्या ज्याच्याकडून भेटेल म्हणजे कोणी जुनं सिलेक्ट झालेलं असेल त्यांना चांगले मार्क्स मिळत असतील तर त्या विद्यार्थ्याकडून गायडन्स घेऊन आपल्या टाईमप्रमाणे आपल्या स्वतःच्या स्ट्रेंथप्रमाणे आपण अभ्यास करत राहिलं पाहिजे कोणाचे क्वेश्चन्स असतील तर घेतो नाहीतर आपण फिनिश करूया क्वेश्चन्स दिसत नाहीत एवढं तर पुन्हा एकदा मला हेच सांगावं असं वाटतं की स्पर्धा परीक्षाच्या विद्यार्थ्यांना की पुण्या मुंबईसारख्या ठिकाणी आपण जातो त्यावेळेस जवळपास महिन्याला आठ आठ एक हजार खर्च येतो असा खर्च आपल्या आई वडील आपल्यासाठी देत असतात तर त्या खर्चाचं प्रत्येक दिवसा प्रत्येक दिवशी आपल्याला त्याचं रिअलायझेशन असलं पाहिजे की आपल्यासाठी घरचे खर्च करतात एवढे आपल्यावर आशा ठेवून आहेत तर तो विचार ठेवूनच आपण अभ्यास कंटिन्युअस ठेवला पाहिजे तसं जर केलं तर तुम तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल आपल्या घरच्यांसाठी किंवा आपल्या स्वतःसाठी स्वतःसोबत प्रामाणिक राहा आणि नक्कीच यश मिळेल धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो आपण या ठिकाणी हे व्हिडिओ बघत आहात आणि एन्जॉय करत आहात असेच व्हिडिओ याच्यापूर्वीही आपण टाकलेले आहेत ते तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन बघू शकतात आणि यानंतरसुद्धा ते येत राहणार आहे त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि तुमच्या काही सूचना असतील तर त्या कमेंट करा पुन्हा एकदा धन्यवाद